السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة LCS TV وهي قناة تهتم بأخبار الرياضات القتالية في هذا الفيديو سأتحدث عن المواجهة القادمة للمقاتل الداغستاني حبيب نورماغوميدوف متابعو بطولة اليو اف سي من الدول العربية يعلمون تماما ما يجري في البطولة هذه الأيام والأخبار التي تدور في الوزن الخفيف لبطولة اليو اف سي خاصة حول حبيب نورماغوميدوف فكثر المتحدون لحبيب فأصبحت هناك الكثير من النزالات تعرض على حبيب ومن أبرزها ثلاث نزالات سأبدأ من النزال الأهم إلى النزال الأقل أهمية النزال الأهم هو نزاله ضد توني فيرغسون النزال الأقل أهمية هو نزاله ضد داستن بوارير أما النزال المستبعد والممكن هو نزاله ضد كونور ماغريكور لكن مسألة مواجهة أي مقاتل لحبيب أصبحت مسألة منطقية وأحقية والأحق بذلك والمنطقي أن يواجه حبيب هو توني فيرغسون بطبيعة الحال رغم أحقية داستن بوارير الأخيرة إلا أن من لا يعرفون القصة التي تدور في الوزن الخفيف لبطولة اليو اف سي أن توني فيرغسون قد تم عرض مواجهة حبيب نورما غوميدوف عليه لأربع مرات متتالية لكن لم يكتب للأسف فتم تصنيف توني في المركز الثاني للوزن الخفيف لبطولة اليو اف سي وقد قام بالحصول على الحزام المؤقت لمواجهة البطل حبيب نورما غوميدوف إلا أنه لم يواجهه وبعدها تم عرض الحزام المؤقت على توني من جديد إلا أنه رفض وقال أريد مواجهة حبيب مباشرة لأنني قد حصلت على الحزام المؤقت من قبل فقام قامت بطولة اليو اف سي بإدراج داستن بوارير وأقامت نزال بينه وبين ماكس هولوي فاز بوارير ووعده حبيب في نزال في سبتمبر إذا الأمر معقد جدا الجماهير تنتظر نزال توني ضد حبيب حبيب يريد مواجهة داستن بوارير أيضا كونر ماغريكور يريد نزال العودة مع حبيب وكما تعلمون ستكون أموال ضخمة سترصد لنزال كونر وحبيب يعني نزال المال بامتياز لا ربما الأمور قد تعقدت بعض الشيء لأن هناك الكثير من المقاتلين لكن النقطة التي تجمع بين بين بينهم هو أنهم جميعا يريدون مواجهة حبيب نور ماغوميدوف رغم اهتمام خصوم حبيب بمواجهته إلا أنه مؤخرا أصبح تركيزه منصبا نحو شهر رمضان المبارك <تصفيق> قصة رمضان وحبيب قصة جميلة فهو يحب هذا الشهر بشكل كبير ويقول أنه يخصص 11 شهرا لرياضته لكن الشهر الوحيد الذي ينقطع فيه عن كل شيء هو شهر رمضان ويخصصه للعبادة 100% وبطبعة الحال من حقي لأن أغلبية الرياضيين المسلمون لا يخوضون نزالات في هذا الشهر فقط يقومون بالعبادات وكذلك المحافظة على كتلتهم العضلية لأنه يكون صوم وكما تعلمون الصوم هو أمر صعب جدا خاصة الصيام يطول في بعض الدول كثيرا فليس حبيب فقط وإنما مقاتل المسلمون مشاهير مثل زابيت ماغوميت شاريبوف إسلام مخاجيف زبير توخوغوف وغيرهم الكثير وهناك أيضا مقاتل عرب مثلا كبدر هاري كجمال بن صديق ومحمد جارايا يعني العديد من الأبطال المسلمون حول العالم لا يخوضوا النزالات في شهر رمضان هناك قصة طريفة لبطل مغربي إلياس بولعيد قام بتحدي نفسه وذهب ل القتال في الصين في شهر رمضان وكان صائما نزل ثلاث نزالات وفاز في اثنان لكنه لم يقدر على اكمال النزاء الثالث لانه قد اصابه العياء بشكل كبير لان الصوم قد اثر عليه فمن الطبيعي ان يقف المقاتل المسلمون عن القتال في شهر رمضان وبعدها عند انتهاء الشهر يقومون بالعودة لمجال القتال وهذا ما سيفعله حبيب بالضبط لأن عقوبته ستنتهي شهر أكتوبر القادم وبعدها سنرى ما هو نزاله 
الرئيسي رغم اختلاط الامور في الوزن الخفيف لبطوله اليو اف سي فبطولات عملاقه مثل اليو اف سي تقوم في مثل هذه النوعيه من النزالات باختيار اراء الجماهير واظن ان الجماهير ستختار اكثر مقاتل شرس لمواجهه حبيب وحتى لو سالتكم انتم وانا متاكد من ذلك انكم ستختارون توني فيرغسون لان الكل يعلم شراسه هذا المقاتل رغم المشاكل الكبيرة التي عانى منها مؤخرا توني إلا أنه محبوب جدا لدى الجماهير وهو بطل الشعب كما يسمونه المشاكل التي يعاني منها توني هي مشاكل عائلية وقد تضامن معه العديد من الأبطال فكما تعلمون زوجته قامت برفع دعوة قضائية عليه ربما مؤخرا بدأت تنتهي هذه المشاكل بدأنا نرى توني مع أبنائه في ستوري على موقع الانستغرام فتوني يبدو أنه قد عاد لحياته الطبيعية مع أبنائه رغم مشاكله مع زوجته إلا أن أبنائه يحبونه جدا لا أريد الدخول في التفاصيل الكثيرة للحياة الشخصية للمقاتلين لكن هذا يكون حسب رغبتكم فالكثيرون يسألونني حول هذه المواضيع ومن حقنا بطبيعة الحال أن نعرف المشاكل الشخصية للمقاتلين لأنها تؤثر سلبا على مسيرتهم الرياضية توني هو أكثر مقاتل يتدرب في العالم فكل يعني جل يومه مبني على التداريب يعني فقط الأكل التداريب الأكل التداريب ويتدرب أساليب مختلفة سواء الجوجيتسو برازيلي مصارعة ملاكمة كيك بوكسين ووشو ساندا فنون قتالية يابانية فنون قتالية صينية يعني توني لوحده تجتمع فيه جميع الفنون القتالية زيادة على أنه يحب القتال بشكل كبير ومقاتل شرس لأبعد الحدود فلا يمكنك مشاهدة نزال لتوني بدون دم مثلا فنزالته تكون دموية للغاية بالنسبة لعشاق توني لا تقلقوا فالطبيب قال أن توني يعاني من مرض انفصام الشخصية وهو قابل للعلاج حتى رئيس منظمة اليو اف سي دانا وايت قال بأن توني سيتم عرضه على الأطباء وسيعود قريبا وربما في الأشهر القليلة القادمة سيعود وسنرى إعلان نزاله ضد حبيب لما لا من جهة أخرى وهي جهة الطرائف بالنسبة لتوني قام كونور بالتضامن معه وكذلك حبيب قام بالتضامن معه فقال للإثنان سأقوم بمواجهتكما وسأبرحكما ضربا طبيعة الحال يعني هو لا يهمه من يتضامن معه هو يهمه القتال فقط يعني تضامن معي أو لا تتضامن معي هو بالنسبة له ليست لديه مشاكل ويعيش حياة طبيعية وتضامن هؤلاء المقاتلين معه اعتبره مجرد استهزاء أو يعتبرونه مقاتلا ضعيفا يرفض هذا التضامن ويدعوهما هما الاثنان للمواجهة حاليا توني صراحة في موقف القوة ولديه نزالات جميلة قد يخوضها خاصة ضد كونور أو حبيب نزاله إذا واجه كونور سيربح الكثير من الأموال رغم أن هذا النوعية من المقاتلين لا يهمه المال بدرجة كبيرة وإنما يهمه القتال وإثبات نفسه لجماهيره كذلك نزاله ضد حبيب سيكون الأمر أيضا مشابه المال وأيضا إثبات أنه أقوى مقاتل في العالم إذا فاز على حبيب بالنسبة لكونور فمؤخرا ابتعد قليلا عن الفنون القتالية المختلطة وأصبحت لديه مشاريع ضخمة يديرها كذلك خاضع نزال ملاكمة للهواة صراحة مستوى كونور سيذهب في التذبذب إذا استمر على هذا الحال وسيقع له ما وقع للكثير من المقاتلين الذين كانوا متألقين على رأسهم جوزي ألدو البرازيلي مثلا فإن استمر في هذا المستوى فلا أظن أنه قد يواجه أو يستطيع التغلب على المقاتلين من الدرجة الأولى أو المقاتلين من النوعية القوية مثل توني أو مثلا داستن بوارير فأظن أن كونور أصبح ضعيفا أمام هذا النوع من المقاتلين أما داستن بوارير فهو مقاتل قوي جدا وما دام حبيب قد وعده بنزال في سبتمبر فصدقوني داستن سيفعل ما هو المستحيل في التداريب لكي يصل لمستوى رهيب ويفوز على حبيب داستن مقاتل قوي وشرس للغاية أظن أنه من المقاتل الذين يستطيعون مجارات حبيب
ننتظر اذا من سيواجه حبيب في نزاله القادم كما قلت لكم داستن بوارير كونر ماغريكور توني فيرغسون كرأي شخصي أريد توني فيرغسون لكن أريد أن أعرف آراءكم أيضا من خلال تعاليق إذا كانت هذه كل الأخبار بخصوص المقاتل الداغستاني حبيب نورما غوميدوف كما قلت شهر رمضان قادم وأتمنى لكم شهر رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية الفيديو كذلك لا أنسى بأن أوصيكم بالاشتراك في القناة الجديدة أسترايك على القناة كما قلت لكم فمن لم يشترك بالقناة الجديدة فليشترك بها سأضعها في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق كذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة إذا كنتم من المتابع الجدد ووضع إعجابكم بالفيديو إذا كنتم من المتابعين الأوفياء وعشاق الرياضة القتالية كي يصلكم كل جديد بخصوص هذا النوع الرياضي كان معكم أمين إلى اللقاء في فيديو قادم